प्रोग्राम बनाएंगे वो होगा हमारा फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर ये होता है लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने फाइव का फैक्टोरियल निकाला है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है दैट मींस हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे फाइव क्रॉस फोर क्रॉस थ्री क्रॉस टू इंटू वन तो इनका जो सब प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ फाइव और इसका रिजल्ट आएगा हमारा 120. इसी प्रकार अगर मैं यहां पे लिखूं कि फोर का फैक्टोरियल तो दैट विल बी फोर स्टार थ्री स्टार टू स्टार वन और इसका फैक्टोरियल जो आता है हमारा आपका आएगा 24. इसी प्रकार हमारे थ्री का फैक्टोरियल जो है वो होगा थ्री इंटू टू इंटू वन विच विल बी अराउंड सिक्स तो इस तरह से फैक्टोरियल निकलते हैं अगर आप क्लोजली एनालाइज करो तो फाइव का फैक्टोरियल अगर मैं लिखूं इज इक्वल टू फाइव स्लैश फोर का फैक्टोरियल ठीक है आप देख सकते हो तो फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल जो था ट्वेंटी फोर ठीक है अगर मैं इसको लिखूं तो यहां पे एग्जैक्टली exactly हमें आंसर मिल जाएगा वन ट्वेंटी तो ये इस तरह से फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं तो आइए इसी के ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल का हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल्स को डिक्लेयर किया है और उसके बाद एक वाइड मीन फंक्शन भी डिक्लेयर किया है और यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है इंट एन इज इक्वल टू फाइव कुछ और वेरिएबल्स मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इंट आई जो कि मैं जब लूप लगाऊंगा एक लूप वेरिएबल के लिए यूज करूंगा और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक पी वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि प्रोडक्ट स्टोर करेगा और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ वन देखिए नॉर्मली जब हम सम सीरीज के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनको इनिशियलाइज करते हैं जीरो और जब हमने प्रोडक्ट लेना होता है तो हम वहां पे जो वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे वो करेंगे वन से बिकॉज वन इंटू अगर वहां पे हम जीरो कर देंगे और हमें प्रोडक्ट करेगा तो जीरो इंटू समथिंग करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर जो होगा वो जीरो से इवेल्युएट uh, होके uh, हमें आंसर जीरो आंसर मिलेगा हमेशा इसलिए जब भी हमें प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम वो जो वेरिएबल जो हम डिक्लेयर uh, करेंगे जो इनिशलाइज करेंगे उसको हम वहां पे वन के से इनिशलाइज करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी इज इक्वल टू वन इनिशलाइज किया है इसके बाद फिर मैं यहाँ पे फॉर uh, लूप चलाता हूँ फॉर आई इज इक्वल टू एन हम एन से शुरुआत करेंगे सेमी कोलन आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन और i माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट लूप है जहां से हम n से वन तक जाएंगे दैट मीन्स फाइव से लेके वन तक जाएंगे और माइनस माइनस करेंगे और इसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं p इज इक्वल टू पी स्टार आई और यहां पे क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ फॉर लूप और इसके बाद मैं यहां पे प्रिंट एफ करा देता हूं प्रिंट एफ हमारा परसेंटाइल d और p जो फैक्टोरियल होगा p के अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा फाइनल और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ ये अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम चलता है यहाँ पे n इज इक्वल टू फाइव हमने इनिशलाइज किया है p की वैल्यू फर्स्ट इनिशियली यहाँ पे p की वैल्यू थी हमारी वन ठीक है अब हम देखते हैं i की वैल्यू हम लूप चालू करते हैं i की हमारी जो करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी और हम फाइनल p की वैल्यू देखेंगे कि किस तरह से इवेल्युएट हो रही है आई की वैल्यू यहाँ पे थी फाइव तो सब फाइव फाइव इज ग्रेटर देन वन दैट मीन कंडीशन इज ट्रू दैट मीन हम लूप के अंदर घुसेंगे तो i की वैल्यू यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जब चलेगा लूप i की वैल्यू थी यहाँ पे फाइव और p की वैल्यू जो यहाँ पे थी हमारी थी यहाँ पे कितनी वन इनिशियली p की वैल्यू वन थी और यहाँ पे मैं नई दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू तो यहाँ पे इनिशियली जो p की वैल्यू थी वो थी वन और जो नई वैल्यू हो जाएगी दैट मीन्स ये वाली वो हो जाएगी फाइव इंटू वन ठीक है बिकॉज पी इन टू आई लिखा हुआ दैट मीन्स पी की वैल्यू यहाँ पे नई वाली की हो जाएगी फाइव ठीक है इसके बाद वापस हम जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो डिक्रीमेंट कर देगा दैट मीन नेक्स्ट टाइम के राउंड के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी फोर फोर इज ग्रेटर देन वन दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू दैट मीन्स हम यहाँ पे लूप के अंदर घुस जाएंगे और अब हम करेंगे पी की वैल्यू हमारी थी यहाँ पे कितनी जो ये वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी दैट मीन्स यहाँ पे पी की वैल्यू थी फाइव 5 इंटू आई आई की वैल्यू थी 4. दैट मीन्स अब जो p की वैल्यू जो नई p की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20. नई p की वैल्यू हो जाएगी 20. और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे i की जो डिक्रीमेंट कर देंगे दैट मीन्स i की वैल्यू अब यहाँ पे हो जाएगी कितनी 3. 3 इज ग्रेटर देन 1. ये कंडीशन ट्रू हो गई दैट मीन्स हम फिर से लूप के अंदर घुसेंगे लूप के अंदर घुसेंगे दैट मीन्स p स्टार i. p की वैल्यू जो थी 20 थी 20 हम यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू आई आई की वैल्यू थी तीन दैट मीन्स यहाँ पे हमारा आ जाएगा रिजल्ट कितना 60 60 हमारा रिजल्ट आ गया और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे लूप इसको डिक्रीमेंट कर देंगे आई माइनस माइनस आई की वैल्यू थ्री थी तो नेक्स्ट काउंटर के लिए हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे टू 
टू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई हम फिर से लूप के अंदर घुसेंगे P की वैल्यू ये वाली आ जाएगी 60 इंटू टू टू हमारी जो कि I की वैल्यू थी 60 इंटू टू दैट विल बी 120 राइट right? तो यहाँ पे 120 आ जाएगा इसके बाद फिर I माइनस माइनस तो यहाँ पे हम करेंगे I की वैल्यू हो जाएगी वन वन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन दैट अभी भी ट्रू है दैट मीन्स ये भी चीज वैल्यूएट हो जाएगी सिक्स वन ट्वेंटी इंटू आई वन ट्वेंटी इंटू आई आई की वैल्यू वन थी तो यहाँ पे फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा वन ट्वेंटी इसके बाद हम फिर से डिक्रीमेंट करेंगे अब आई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी सिक्स टाइम पे यहाँ पे हो जाएगी जीरो जीरो हो जाएगी तो जीरो ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी दैट मीन्स हम इस बार लूप में नहीं घुसेंगे और डायरेक्टली इस लाइन पे एग्जीक्यूट करेंगे और अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है परसेंटाइल डी और P दैट मीन्स P जो हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको हमने प्रिंट कराना है तो P की जो फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे मिली थी वो हमें मिली थी 120 सो so 120 विल बी प्रिंटेड और यही हमारा 5 का फैक्टोरियल होता है तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा एंड जस्ट इन केस अगर आपने यूजर से इनपुट करा के जनरल प्रोग्राम बनाना है बिकॉज ये प्रोग्राम हार्ड कोडेड है जिसमें हमेशा ये फाइव की वैल्यू देगा तो इंस्टेड ऑफ एन यहाँ पे आप यूजर से इनपुट करा के यहाँ पे स्कैन एफ फंक्शन का यूज करके यूजर से इनपुट कराएंगे और फिर आप एक जनरल फॉर्म प्रोग्राम ये बना सकते हैं फैक्टोरियल का